el refugiat ha la obligación jurídica de acollir. O sea, esta persona tiene unos derechos que están reconeguts. No es un tema de caridad, no es un tema graciable, es una obligación de los estados acollir. En cambio, al migrante, yo no tengo esta obligación jurídica de, de, de poder acollir. Y hoy en día, para que tú puedas crear una frontera en la inmensa mayoría de países o en muchos de casos de muchos países, tú necesitas un visat. Si tú no tienes aquel visat, tú no podrás crear y no podrás entrar a territorio europeo y presentar una solicitud de protección internacional. Y aquí es cuando nosotros hablamos de la Europa Fortaleza. O sea, hay una externalización de fronteras y una dificultad para poder acceder a territorio europeo y eh, tener acceso a aquel derecho. El procedimiento de reubicación que veíamos que no está funcionando. O si sea, les van a establecer unas cuotas, determinadas, una cuota determinada para cada estado, y había un periodo que se había de cumplir un periodo de dos años, o si sea, el principio y fin del estío de la INQB, 2006-2017. Pero realmente en España, a data de hoy, por ejemplo, 124, mes o menos, personas reubicadas de los 9.300 y pico que se va a comprometer. Por tanto, realmente pueden decir que es un procedimiento que no funciona. Causas por las cuales no ha funcionado, eh, pues a partir de los informes que elabora la Comisión Europea, o si sigui, es la primera en decir que los estados no están cumpliendo, que no están enviando los mitjans económicos necesarios, que no están enviando el personal necesario, que no están las ofertas, o sigui, y hay todo un seguimiento de las medidas que se habían acordado realizar y no se están portando a terme. Tal como tú puedes acordar esta normativa, la puedes implementar. Por tanto, tú podrías obligar a los estados a que posen los mitjans. Es un tema de... La sensación que siempre dio la comisión es que no hay mitjans económicos, no se envía el personal. Bueno, estamos hablando de una cosa que tendría que ser relativamente o realmente sencilla de, de poder solventar, porque las personas y son. La situación de crisis humanitaria a Grecia es real. Por tanto, tendría que ser una cosa para una Unión Europea relativamente fácil de, de solventar. El derecho de asilo sí que está reconocido a la Constitución española y a la mateixa Constitución se establece que es una competencia exclusiva de l'Estat español. Por tanto, las administraciones locales, las administraciones autonómicas, o sea, sigui, pueden tener marge de poder hacer cosas dins del ámbito de la acollida, podrían decir, o dins de otros ámbitos, pero lo que es a la hora de expedir visados o de trasladar personas a territorio, no tienen competencia. Mm -hmm. 